Gjere djeshme në kambin e mujahedinve iranian në manës të durësit nuk kam betur e vetme, nëse të dashojmë atë një gjarje si pjesë të një geopolitike botrore. Dhe në fakte dhe ardhja dhe pranimi tyre në Shqipëri është pjesë e një geopolitike të ati momenti nga vetë shtetet e bashkuarat Amerikës. Kjo e fundit gati një dekadë më parë, pikrisht këtë organizate e konsideron të terroriste. Por gjërat ndryshuan dhe ata janë tashmë në Shqipëri, por duket se ujrat kalë në vizur për siri në arenën botrore. Pikri sot ishte Departamenti Amerikani Shtetit, që je për të drejt policis dhe Shtetit Shqiptar, në ata aksion ma dje e thënë thjesht i thotë Shqipëri se jeni të pavarur të bëni që të doni me mujahedinë, do me thënë im bani ose jo. Por po sot një titër lajmë i administratës Biden, i shtojë të ekuacionit geopolitikur, thotë se shtyn edhe me një vit gjëndje në emergjensës e saj komptare, pikri ishte në rajonin e Balkanit. Gjitha këto do të përpikimi të kuptojmë në një biset me ekspertin e mardhenjeve ndërkomtare dhe cikuris Adrian Shtuni. Zotë i Shtuni, faremderi që pranuat fëtesën. Kënajsi si gjithë më. Atere, Zotë i Shtuni, për te një kontroli policor, që farë mund të këtë kuptohet nga aksioni i policis në manës të dursit? Po shiko, unë nuk e kam parë vendimin e gjukatës, por duke që Prokurorit Speciale ka dyshime të bazuara, dhe janë fjallet e tyre, se antarët e kësaj organizatë, organizatës MEC, janë përshirë në një gam të gjërë aktivitetesh të cilja dhe përdorin teritorin e Shqipëris për aktivitete pra të tipit të sulmit kibernetik, të sulmeve të ndryshme hibride, por përdorimi teritorit Shqipëris për këto sulme kibernetike është problematik sepse si elë në vetë vete edhe hakmarit apo rapezaljet si që ishte rasti i konkret i sulmeve kibernetike që ndodhen në vitin e kaluar ndaj Shqipëris. Pashtu është përmëndur edhe se disa ka aktivitetet të pretenduara të pjestarve të këti grupi, pra pjesmarë në aktivitetet terroriste, apo edhe financim të terrorizmit. Këto janë mjaft akuzat e rënda që duhet të provohen, por që të më thënë duhet që të kemë, duhet që të më thënë forcat lizbatuese të kenë një vëmëndi të shtuar, sepse dje që grupi MEC është një grupë opozitar, antagonist, një grup disident i cili në shënjester ka Teheranin, pra qeverin e Teheranit atje, dhe nuk e fshejin që duon përbysjen e asaj qeverin. Dhe dhe në kjo është diska që kërkon vëmëndi jersanonisht të shtuar. Dërko, sot kanë Ka pasu dy lajme në fakt, pikrisht reagimi i Departamentit Amerikanës të Shtetit, i cili nuk e cilëson më mekë si lëvizi opozitare të qëndrueshme demokratike që përfajson poplin iranian. Më pas edhe ambasadoria e Shtetetve të Bashkuat Amerikës në Shqipëri, deklaroj se mbështesim Shqipërin për kur zbaton ligjit e saj dhe është në dorën e saj nëse do t'i mbaj apo jo mu gjajedinet në Shqipëri. A na bënd të mendojmë se ndoshta edhe indicit e kontrolit befansishëm kanë ardhur nga Amerika, zëtë i shtuni? Shiko, kjo është pak... Shiko, mënyra si e shiko e në është kështu. Do më thënë, teritori ku është kampi i megve nuk është ambasad, është teritor i shtetit të Shqipëris, përndaj forësat i zbatuse dhe të gjithë, organet e tjera Lisbatusit duhet kene akses të plot, nuk mund të ndalohen që të kryen aktivitetet e tyre, dhe ishte për të ardhë keqë reagimi që pash nga MEC, i cili rezultoj i pastaj edhe me të plagosur. Dhe mund bjen keqë edhe për humbjen e jetës, por më vjen edhe keqë i arzau një shumë, si të mos për 15 efektivet e policistë të cilët u lënduan dërkoj që mundohëshin të kryen dhe tyre në tyre nuk kanë status do me thënë special apo të mbrojt o këta persona, kështu që ata duhet lejonin forësat e policis të kryenit dhe tyre. Dhe sa i përket reagimit të shtetet bashkuar, shpikërisht në harmoni me pikërisht me këte që thash që është teritor shqiptar, teritor sovran shqiptar, këta persona janë subjekti ligjit, ligjëve të Shqipëris, njësoj si qëtë qytetar tjetër, dhe prandaj është e pa debatueshme që shtetit shqiptar 
do të kishtë akses të pandaluar dhe duhet të, të kryet dhe veprime, nëse ka dushime të bazuar dhe veprime që shkojnë ndesh me ligjin e Shqipëris, po kryen nga teritori saj, nga këta individ. Kjo është e qartë dhe mendoj që konfirmohet nga mesajji i Departamentit Shtetit. Kjo është e rëndësishme. Qartë, më konkretisht të Zotisht Unin në planin geopolitik si janë mardënjet ditën e sot me mes shteteve të bashkuarat Amerikës dhe Iranit. Pra, qëfar ndryshon në mes tyre që kjo e hon të përcilet edhe të mek si organizat dhe më tej dhe të pjesa tyre në Shqipri? Po, mardhënja të shtetet të bashkuarat me Iranin janë të komplikuara, nuk janë mardhënja të mira, janë mardhënja të cilat kanë tension dhe tensioni në thelb është pikërisht të ambicia e Iranit për të uh, kryuar një arsenal të uh, armë dhe bërtha more, nërko që diet se qëfar uh, qasje kanë shtetet bashkuara për uh, proliferimin, pra për hapjen e, e, për hapjen e këtyre uh, armë dhe nukleare dhe rezik shmërin që ato silin. Akoma më të ebër është shqetsuës fakti që Irani ka bërë kërcenjime të drejt për drejta ndaj vëndeve uh, që e rëthojnë, pra ndaj vëndeve fëshinje, uh, dhe kështu që uh, shtetet bashkuara kanë qëndrimin se duhet të limitohet mundësia e, e, që i rani ti, ti, ti ari i këto kapacitetet dhe ti ketë këto loj uh, armës në arsenalin e vetë, pikërish për rezik shmërin që kryot për sigurin, jo vetëm në rajon, për sigurin në botë, se jemi të të folur për armë nukleare. Uh, dhe ka pasur uh, një angazhim, ka pasur një mardeshje, e cila është arritur me disë e vashuara dhe Iranit, uh, e cila postaj u pezullua nga administrata e mehershme dhe ka pasur, ten, ten, uh, ka pasur tentativa të vazhdushme nga administrata amerikane aktuale për të, për të riangazhuar në një uh, uh, diskutim, uh, në një, uh, për të arritur një mardeshje me disë negociatave, Për ta, për ta parandaluar pra shqecimin që e përmëna dhe rezik shmërin që vjenë për i ti. Duke, duke undalur edhe pak të deklarata e Departamentit Amerikanë të Shtetit që nuk e cilëson më mek një levizje opozitare të qëndrueshme, demokratike që përfajson poplin iranian, shtrojët natyrshëm pyetja, a i konsiderojnë më Amerikanët së mujajdinet një instrument për të përmbysur qeverin aktuale? Shiko, këto e një organizat, unë e përmënda, e një organizat uh, antagoniste, e një grup disident uh, që kanë uh, një prezencë uh, uh, edhe një Iran, edhe kanë, uh, do më thënë, në ndjekësit e tyre edhe atje, edhe kanë qenë uh, instrumental, pra, në arritje në atyre uh, protestave masive, në organizimin e protestave masive që i kemi parë uh, në Iran. Po ashtu këta kanë një lobby mjaftë të fort edhe në shtetet e bashkuara të disidentve pra që jetojnë këtu të diasporës dhe janë aktiv, janë aktiv edhe në diaspor, janë aktiv edhe në Iran, janë aktiv edhe nga Shqipria se që kini par, janë aktiv edhe në, në Paris dhe vëndet tjera të Europës. Që që unë e shikoj që kjo është një grup disident që ka aktivitet. Nëse është një opozit e mirë fillët e cila do të mund të mari pushtetin nëse bie të vëthën regjimit e ranit, unë e dyshoj, sëpse nuk, i kan, nuk duket se kanë ato lojë kapacitetesh që apo edhe të lojë lidhje të mjaftuashme me e, organizatat e tjera ose me grupet e tjera opozitare në Iran, që do të mundësonin, e, do të mundësonin pra që të mërin pushtetin e, ashtu si këta mendojnë ose e kanë ambicje. Êshtë që është tje, jo vetëm do të në ambicje dhe projektit politik, po edhe mbështetjes që ke nga popullësia. Dhe fakti që këta kanë jetuar jashtë i ranit për një kohë ka shtë i gjatë, ka kryuar edhe një farë distance, e cila për vendimin tim nuk, nuk i bën këta që t'i shojim si një opozit e mundshme për të zëvëndësuar, pra në atë nivel për të zëvëndësuar regjimin aktual. Kjo mendoj se është diferenca me dis, një grupi disident që është aktiv dhe një opozite e cila potencialisht mundet të mari uh, timonin e, 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 e qeveris poten, të mundshme që do të zëvëndëson të, 
regjimin e Teherani. Dhe duke vazhduar analizën tuaj dhe duke kujtuar edhe atë që thatë ju, Parisin vetëm pa komë parë pati në një pezullim të lejes pikërish nga policia e Parisi për të ubimi në kërëqitetin francez të lidres e mungjajdinve Marian Rajavi. A ka lidhje Parisi me manzën e dursit duke që kur ka një barier të ashmë të faktorin ndërkomtarën dhe i mungjajdinve duke që kur ka ndryshuar dhe politika pra? është e mundur, do më thënë, unë nuk kam diçka në dorë që të them po është e lidhur, nuk kam parë diçka, por mund të lidhim këto pika që të gjithë, sepse në një korik e kanë ata që bëjnë atë manifestimin Irani lirë, dhe i cili u pezullua një vitë më përpara për shka këtë, do më thënë, informacioneve se kishtë e rezikë, potencial për aktivitet terrorist, ose për sulme të cilat rezikojnë në rendin publik, edhe në Shqipëri, pra që e dim. Më për para ka pasur tentativa pikërisht për të kryer sulme terrorist në aktivitetet e këti grupi në Paris, dhe janë është bile u arestua dhe u dënua një diplomat i Iranit, i cili ishte i kredit dhe tyrat në Austri, nëse nuk ga boj. Pra, ka pasur dhe vazhdojnë të ketë aktivitete Irani, i cili mundohet të ishë njëstroj antarët e këti grupi dhe aktivitetet e këti grupi. Dhe pikërish për këtë, ka dhe shqecim nga vëndet ndryshme, duke përfqirë dhe Fransët me Parisin, që i kanë pezulluar aktivitetet, Për e sëjë se duen të shmangin shqecimet që i vi në rendit publik dhe sigurisë vëndit nga aktivitetet e këti grupi dhe për plasjet që vinë nga Irani i cili kërkon që ti shkeli ose ti uli ose ti mos lejohen aktivitetet e tyre disidente. Kjo është dinamika në këtë moment. Nërkot, Zotit Shturni, për ju citoj vetëm një pjesë nga dosja e SPAK, me cilet argumentohet edhe ndërhyrja e policisë në manës të dursit. Shtë referuar fakti se dyshohet se nga organizata MEK, organizata e mungjadinëve të popullit Iranit, ka pikërisht mund të këtë pasur sulme kibernetike ndaj shtetit e Iranit. Po, po, kishiva, unë e kam të thënë këtë muaj më mërë para, është ngritur nga raporti, nga raportet e ndryshme që janë për edhe në kohën e sulmit që ndodhin daj infrastrukturës kibernetike shtetrore në Shqipëri. Po të shikojmë edhe në detaj, mund të japë disa shëmbuj. Êshtë këj grupi i cilë që e të Home Land Justice, që është sitemi fytyra e konglomeratit të grupeve që janë mbrapa, sulmit që ndodhin daj Shqipëri, të cilat këto grupe janë të lidhura përstaj me Teheranit, me regjimin e Teheranit simboli që përdor kë grup, pra Homeland Justice, po të shikojnë, është Shqiponja e cila sulmon yllin e Davidit dhe brënda yllit e Davidit, që është simboli i Izraeli dhe i Izraelitve, është një trumcak, shenja një trumcaku, pra dhe kjo shenja trumcaku është simboli i një grupi tjetër, që quet trumcaku grabiqarë pra që e të predatori Sparrow, dhe ky është grup i cili kryen sulme kibernetike dhe pretendohet që ky grup është i lidhur me MEC. Pra, që do të thot kjo? Kjo do të thot që simbolikisht, pa e kanë thënë edhe verbalisht, grupi Home and Justice, që në fund fundit është një mash e shtetit Izraelit, të më falë, një mash e shtetit të Iranit, Iranit ka kryer këtë sulm si raprezalje ndaj shtetit qëtar, pasi ka lejuar që nga teritori i ti të kryen sulme kibernetike ndaj shtetit Iranit, në përmjet Mekpra. Dhe sulmet kanë qenë ndaj hekurudhove, sistemit e kurudhore, u të më dhe që dien, dhe janë të kanë daj këto si të shkruatura, kanë qenë një sulm ndaj Iranit, televizionit komtar i Eranian, i RIB, sunë kibernetik, ka pas një sunë tjetër kibernetik ndaj një fabrike që liku, nëse nuk ga boj, edhe ndaj serverave të komunës e të Eranit. Pra, ka pasur godinë të vazhdushme të shtrira në kohë të cilat i atribuen një organizate që pretendohet se është e lidur me me. Kështë që këtu kam jaftu është elemente prej këtu po ftemi këto surme në mërën 2021, në 
Po gradualisht ka ndal, do më thënë, në pa lidhjet dhe pretendimet për lidhjet me, me këtë grupi cili operon nga teritori Shqipëris. Duhet të etohet, të të vërtetohet. Në këtë moment janë vetëm pretendime, po shqecimi existon. Qartë. Zdënsi nuk ka vënuar dhe reagimi i Iranit në përmjet zdënsi të Ministrisë të Jashtme, i cili thekson se shpresum që i qeveria shqiptarët kompesoj gabimin e saj në pritjen e këti grupi terrorist, pra automatikisht kërkohet largimi i tyre. Pyte ime është do tjetë i letë, do tjetë i letë operacioni për largimin e mujahedinve pasi dhe nga Amerika duke se ka, ka një visto është në dorën e qeverisë shqiptare për të, për të qëndruar, apo jo në tokën shqiptare mujahedinet. Si shikoni mardhënjet Shqipri-Iran pas kësa gjë? Nuk ka debat që gjithë shka është në dorën e shtetit Shqiptar. Sëpse është uh, teritor Shqiptar, ku ata janë uh, uh, mikpritur, por janë mikpritur me kushte. Nuk janë mikpritur në mënyrë që ata mund bëjnë qëfar dhe duan dhe të apërdorin si trampolin për aktivitetet diversive nda një shteti i cili është gëgja i fuqishëm. Nuk është një vënd në Karaibe. është një vënd një aftë i fuqishëm Irani i cili ka ambicje për të marë armë nukleare. Pra, edhe rezikshmëria është e tjilë proporcionale me aktivitetet e këti shteti me, me, me fuqit që ka kjo shtetë. Pra, shteti shqiptar e ka tërsisht në dorë të marë i vendimet e tia në bazë të interesave kontare dhe në bazë të prioritetit nëmur një që është ruajtja e sigurisë kontare. Këta, kjo grup, ka ardhur në Shqipëri me një marveshje të kushtëzuar dhe që Kursizimi është që mos kenë aktivitetet të një natyre të saktuar, politike. Ta një vodel që kanë kryer ose pretendohet, dhe ta një do të shojmë si të të vërdetohet, që kanë ndërmar dhe primet të cilat janë të natyre të terroriste, financimit të terrorizmit, apo sulme dhe kimverentike nda një shteti apo disa shtetet. Nëse kjo vërdetohet, kjo dhe të vërë një pozicion jashtë zakonisht të vështirë. Dhe pikerisht pëndoj që ata u munduan të parandalojnë marin e serverave, marin e kompjutere, të cilët mund të jenë letemi uh, arma që në zjerë tym, si temi, pra prova uh, që ndoshta këto loj aktivitetet që janë kryer. Dhe nëse ka pasur një shkelje të marveshjes dhe ka prova që kjo shkelje është bërë, atere ka mështymin që është në të drejten e shtetit shqiptarë për të rishikuar marveshjen uh, dhe për të vendosur që ose uh, ti, të vazhdoj të imbaj, por me një kontrol goxha më të lartë, ose të mari dhe primet të tjerë alternative që i shikon uh, si të përstachme për këtë rethan. Pyta e fundit, Zotë Ishtunit, shumë shkurt, administrata Biden ka shtyre emergjensën komptare deri në qërëshor 2024 për Balkanin. Shfar do të thot kjo? Do të thot që situata është e til që kërkon një vendim të til, dhe është një vendimi cili normalisht duhet nga shqetsoj që të gjithë dhe duhet që pës, më spari të këtjeloj uh, mëndit atyre të cilët uh, mendojnë se uh, situata në Balkan është e qedë dhe ata mund të luajnë uh, lojra. Po flas për gjithë në aspektin uh, e dinamikave që i kemi përjetuar, duhet, kok, duhet të, të ketë një këtjelim, duhet të ketë maturi nga të gjithë, Uh, për të arritur uh, në marveshjet uh, që do të qonin uh, Balkanin në një situatë që nuk do të kishtë më nevoj të quaj situatë emergjense për sigurin komtare të shtetet bashkuara. Zotishtuni, ishte si gjithmonë kënajsi, bisede me ju. Kënajsi, ashtë e imja.